estás acá? Sí, Mónica. ¿Podríamos tener una conversación, por favor? Decime. ¿Vos tenés algo para decirme? Porque si tenés algo para decirme, me gustaría que me lo digas en la cara, ¿sabes? No, no entiendo de qué hablas. Mira, no te hagas la mosquita muerta, ¿eh? Porque sé que estuviste difamando mis arbolitos de cartón corrugado. Y también sé que estuviste haciendo rancho aparte en la comisión de escenografía, lo sé. Eh, mira, eh, tu informante te está informando muy mal, ah, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Porque yo si tengo algo que decir, lo digo frente a frente, ah, cara a cara. Mira qué bien. Bueno, entonces decímelo. Decímelo. ¿Cuál es el problema que tenés con los arbolitos de cartón corrugado? ¿Me podés decir? Porque yo hice 17 y resulta que hay 13. Faltan 4. Alguien lo hizo desaparecer. Y a mí se me ocurre que la persona que lo hizo desaparecer es la misma persona que en la primera reunión de padres boicoteó la idea. ¡Baja el copete! ¿Ah, sí? Sí, porque yo no tengo la culpa que tu comisión no te pueda contener, ¿eh? El papel corrugado se rompe. Ah. No es un material noble como la tela que fue lo que propuse yo ah. de entrada. Mira, Mónica, mira. Acá está lleno de gente que tiene que salir a actuar y que se tiene que concentrar. Sí. Así que yo no voy a hacer un quilombo. Pero te voy a decir dos cosas. Primero, es muy poco honesto de tu parte lo que hiciste. Y segundo, la próxima vez, si la llega a ver, te pido, por favor, que vengas y me hables de frente, face to face, ¿ok? Qué ganas de armar quilombo tienen algunos, ¿eh? Uy, oh, si yo dijera lo que necesitan algunas, pero me voy a callar porque no voy a cargar con la psicosis de algunas.